What you doing, Rick? Um, isolating. <laughs> Our stupid reactions. Tune in for. The Hey, welcome back to our Stupid Rags and Idiots. I'm Corbin. Oh, yeah. Come on, everybody. And you can follow us on Instagram and Twitter for more juicy content. Thank you also to Patreon. Follow the official Twitter account. Ring the bell for part of the notification squad. Today, follow us, people. Uh, we are reacting to some stand up comedy. Yes. I was expecting it. Uh, and it's by. Un Say his name, Rick. By. Sing Bossy. I don't think we've seen anything of his. I don't. That name does not ring a bell, but, but you this, just did a minute ago, and so does Quasimodo. But this has been highly, highly requested. Uh, our stupid family subbed it for us because it's all in Hindi. Um, and so um, that's cool. Thank you so much to our subbers. You're fantastic. Uh, yes. All right. Ready? Subbing. Three. Ready. Two. One. Go. क्या ना मैं मेरठ से और जाट हूँ हमें ना बचपन से बताया जाता है कि तुम ना बहुत स्ट्रॉन्ग हो हाँ ये कोई नहीं कहता तमीज से रहना <laughs> बस बोल दिया स्ट्रॉन्ग हो मैंने मान लिया रिसेंटली मेरा ये भ्रम टूट गया हाँ मेरे कंधे पे एक बर्थ मार्क है लेफ्ट शोल्डर पे वो एक्सपैंड हो रहा था तो मैं डॉक्टर के पास चला गया मैं उसके पास गया तो उसने कहा कि ठीक है शर्ट उतारो बेटा दिखाओ मैंने दिखाया कह रहा खड़े हो जाओ बाहर निकल जाओ मेरे क्लिनिक से मैं क्या हुआ कह रहा पहले जाके वैक्सीन करा के कह रहा कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा यू कैन रिलेट रेक तुम्हें पता भी कैसे चल रहा है बर्थ मार्क सर मेरे तो बर्थ से है ना बाल बाद में आए थे मैं घर आया मैं स्ट्रॉन्ग मैं बहुत स्ट्रॉन्ग मैंने एक बार स्विफ्ट डिजायर की टिक्की जोर से बंद करी स्विफ्ट बन गई थी मैं इतना स्ट्रॉन्ग मेरे घर से फोन आया कह रही मम्मी ने पूछा क्या कर रहा है मैंने कहा वैक्सीन करा रहा हूँ छोटी वाली बहन तो सुन के मर गई तेरी ये सब क्या करा रहे भैया हाँ मेरी मम्मी गरीब बेटा कुछ अच्छा सा खाने को बनाया खा ले एक बार फिर पता नहीं कब मिले पापा कह रहे एल के कागज पे साइन कर मैं कहा हुआ क्या है तुम्हें ओवर रियाक्ट कर रहे मैं स्ट्रॉन्ग मैं करा लूंगा अपने आप वो पता है ओवर रियाक्ट क्यों कर रहे थे क्योंकि मेरा कुछ है मेरे कुछ ग्रोथ कुछ ज्यादा ही है कौन कौन रिलेट करेगा मुझसे मतलब समझ रहे पाजी आप समझ रहे <laughs> है कुछ मतलब कुछ ज्यादा ही है मतलब मतलब कोई भी हाईएस्ट नंबर इमेजिन कर लो आप आप तारे गिन सकते हो नहीं गिन पाओगे आप <laughs> कुछ कुछ ज्यादा ही है यार ये मैं रजाई गद्दे भर सकता हूँ इनसे <laughs> यार मेरे बाइसेप्स पे बाल हैं किसी के नहीं होते <laughs> बाइसेप्स पे राम रहीम के और मेरे <laughs> <laughs> ये वरदान ही हम दो लोगों को मिला है मुझे तब तक तो कोई आइडिया नहीं मैं मस्त घूम रहा हूँ चौड़ में मैंने तैयार हुआ मैंने अर्बन क्लैब से आंटी बुला ली आंटी आई वैक्स करके चली गई नहीं पाजी नहीं मैं बताता हूँ मुझे उस दिन पता चला ये जो मंजू आंटी आती है ना ये जो बैग में लेके आती है ये वैक्स का डब्बा ये होता है मौत का फरमान और ये मंजू आंटी है मौत की सौदागर ये घर घर जाके मौत बेचती है औरत ये इसको कोई फर्क भी नहीं पड़ता ये प्रोफेशनल हो रखी है ये घर में आई इसने कहा हवा यू मैंने कहा आई एम स्ट्रॉन्ग कहती देखते हैं दो मिनट <laughs> ये आई इसने आके पहले तो मुझे पांच फ्लेवर दिखाए हाँ <laughs> 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 फ्लेवर
फ्लेवर <laughs> कहती इससे करा लो इससे दर्द कम होता है मैं कहा दर्द तो होता ही नहीं <laughs> ये बताओ सस्ता कौन सा <laughs> केरी इससे करा लो मैं क्या कर दो इसने उठाया वो मौत का फरमान एक हीटर सा निकाला उस पर रखा और वो गर्म होना शुरू हुआ उसमें से निकली लपटे और मेरे फटनी चालू <laughs> शायद मैं इतना स्ट्रांग भी नहीं हूं <laughs> वो स्विफ्ट वापस से डिजायर बनने लगी <laughs> <laughs> मैं गया मैंने कहा आंटी आप सही प्रोसीजर फॉलो कर रही हो ना <laughs> ये तो बहुत डेंजरस लग रहा है <laughs> कहती गूगल पे पढ़ लो मैंने गूगल पे पढ़ा पर गूगल पे दर्द तो लिखा ही नहीं है <laughs> गूगल पे प्रोसीजर लिखा था मैं कहा ये तो ठीक है मैं करो आंटी ने वो गर्म किया कहते आओ बेटा लेट जाओ ये खौफनाक मंजर दिखाओ एक बार <laughs> मैंने शर्ट उतारी आंटी डर गई <laughs> कि क्या है ये एक जन्म के हैं <laughs> कहती बेटा घास काटने की मशीन तो लाई नहीं हूं मैं आंटी फटाफट करो ना कह रही बेटा एक आदमी का काम ही नहीं है ये <laughs> अर्बन क्लैब में फोन लगा दे कह रही सुनो सरला को भी भेज दो <laughs> और ये जो मैं स्ट्रिप्स लाई हूं ना इन पट्टियों से कुछ नहीं होगा <laughs> एक तिरपाल भेज दो <laughs> सरला आंटी आई तिरपाल लेके <laughs> पहले तो सरला आंटी की फटी <laughs> उन्होंने देखा कह रही दीदी इसके हजार एक्स्ट्रा लेना ये तो मजदूरों वाले काम करा रहा है कहा आप दोनों करोगे बस बच्चों दिखे कर रहे एक मिनट रुक जा कर रहे आंटी ने उठाया नाइसिल का पाउडर वो थोड़ा सा मेरे ऊपर डाला वो खत्म हो गया कह रही सरला मैं तुम्हें बताने भूल गई थी सॉरी इसके घर में आशीर्वाद आटा होगा जरा लेकर आना इन्होंने मेरे पे आटा डाला फिर उठाया आंटी ने वो मौत का फरमान गरम गरम वो मेरे ऊपर बिछाया ऐसे उससे वो इतना गरम था कि मेरी निप्पल से मेरी रूह निकल गई फिर उठाया आंटी ने त्रिपाल त्रिपाल मेरे ऊपर बिछाया फिर दोनों घुटने मेरे ऊपर रखे कहती सरला मुझे पीछे से पकड़ लो सरला ने मंजू आंटी पकड़ ली मंजू आंटी ने त्रिपाल पकड़ ली फिर इन्होंने किया वन टू थ्री थ्री पे तुम मुझे खींचना मैं इसे खींचूंगा जब ये टू पे पहुंचे मैं कहा आंटी एक सेकंड वेट से मैं कहा आंटी कुछ होगा क्या कहती अभी आपको स्ट्रांग होने का सर्टिफिकेट मिले मैं कहा ठीक इन्होंने थ्री पे त्रिपाल खींच दी मैंने खिड़की की तरफ देखा तो यमराज की भैंस भागती हुई आ रही थी वो मुझसे वो मुझसे आके बोलिए क्या करा ये तो मुझे थोड़ी ना पता था कहती बेटा इतनी जल्दी मैं यमराज को लाना भूल गई मैं <laughs> आपकी रूह मुझे रास्ते में जाती हुई मिली है आई वॉज रेडी एट द एंड ही इज अ फनी गाय आई लाइक हिम ही इज सो फनी कैन यू रिलेट अ लॉट टू दैट आई नो यू नॉट एज हैरी एज आई कैन रॉबिन विलियम्स बट यूर अ हैरी मैन But you know the story about when I waxed myself? No. 
You want to hear that story now, or is that for another day? How long is it? <laughs> Let's just say I only did it under the direction of my manager at the time. Mm -hmm. It was when we were moving from San Antonio back to Los Angeles. Mm -hmm. And she recommended, in order for me to book more commercial things at the time, that I'd be better off if I was waxed. <laughs> Having never been waxed, I just figured I'd do it myself. <clears throat> now, for those of you who don't know how hairy I am, you need to go to my Instagram page. There's some posts over there that make Corbin sick. It's disgusting. I literally, the first one I did it, you know, had the wax thing. And this was in El Paso, driving from San Antonio to LA. Alexis and Micah were with me. They're very small. They're in the hotel. I'm in the bathroom. On the first pull, I knew I was in trouble. And thought to myself, I've already started. I can't not continue this because I have a giant patch missing. But what have I just begun? <laughs> it was two hours of me doing it. And it got to the point where I was literally trembling. <laughs> and I would tear. And I would only get it halfway down. I'd go, ah! Ah! <laughs> 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 And my, my kids are wondering, what is dad doing in the bathroom? They came, they watched. I had little blood particles coming out of my skin. Don't wax yourself. There you go. Oh, wow. I've never waxed myself, nor do I plan to. I'm not. One of the worst experiences of my life. I'm not extremely hairy anywhere other than my face. <laughs> I have hair, but it's not, I'm not. I wouldn't consider myself an overly hairy man. Um, and and for those of you who haven't seen it, watch the forty year old virgin. And when yeah. you watch the waxing scene, everything you're seeing in there is legit and is not scripted, as far as I know. Isn't that your understanding of that scene? He actually got waxed. Yes, he got waxed, and they just let the cameras roll while he was being waxed. <laughs> he came. <laughs> the only preparation they did was they come up. They him and the director Judd Apatow, I believe that's who the director was. Um, it was. Uh, came up with a few funny catchphrases they thought would be funny. And the one that stuck in the film was one that the director didn't think would be very funny, but Steve Carell just blurted out and it ended up being hilarious, which was Kelly Clarkson. That, that's my, that's, <laughs> it's my favorite one in the whole scene. That, that's the one that killed me the first time I saw it. So yeah. Right. It's, it's... Uh, but yeah, that's a hilarious. Send us more and of this guy. He's hilarious. Great job subbing, guys. Yeah, it's, it's, it's hard great. to watch uh comedy was subs because a lot of comedies yes. in in timing uh but i feel like he did well and the subbers did really well in helping us keep up with it uh excellent job uh, because comedy is hard enough to understand in your own language sometimes uh much less if you're trying to read something as well uh but he's hilarious send us more of his stuff please and of any others uh it doesn't matter if it's in whatever language uh, a com comedian friend uh, told me he's like it's funny that uh, stand-up comedy is a primarily american invention uh it's pretty american uh, yeah and it's expanded to a couple like english-speaking countries he said but one of the few places that it's actually expanded is india uh mm. and i said that i guess that could be because there's a ton of english speakers there maybe um, he said, Probably. but yeah, he's like, it, it, it really in China, he, he's Chinese himself. He's like, it hasn't really expanded in China or any other parts of Asia very much. Um, he says, it's weird that it's English speaking countries and India, um, which as we know is an English speaking country, but, um, he's like, it's weird that it's taken off there as opposed to just everywhere else. Um, and then I proceeded to tell him how much I love your DOS. Uh, yeah. Yeah. <laughs> so, well, this. This was great, and I'm still, the, my favorite line out of that whole thing was, it was so hot that I, my, my soul escaped through my nipples. That was great. <laughs> Let us send us more of him. Our stupid reactions. Tune in for